el ayuno mediático. Y es que siempre estamos buscando fórmulas y herramientas que nos sean de utilidad para calmar la ansiedad, para reducir nuestro estrés y poder modificar estos síntomas tan incómodos que nos produce el hecho de vivir una vida constantemente en una rueda. Y por tanto hay ejercicios como la gestión emocional, el mindfulness, terapia cognitiva de gestión de pensamientos, tremendamente útil. Ahora bien, yo pregunto, ¿tendría más sentido prevenir este estrés que curarlo? Y aquí lo que vengo a traer es una herramienta para ir al foco, al origen del problema. Aquí la cuestión es que vivimos en un mundo de sobreinformación. Quizá hace 20, 30, 40, 50 años había mucha desinformación, no existían tantos medios de comunicación, apenas llegaban periódicos, cartas, eh, radios, programas, muy sesgados, muy poquita información que podían coger y tenían que buscar. El problema es que a día de hoy estamos en el extremo opuesto, estamos en un punto de sobreinformación, incluso podemos llamarlo infoxicación, estamos intoxicados por esta información y de esta manera yo animo a hacer lo que se llaman ayunos que normalmente se entienden por ayunos alimentarios donde hay una franja donde no consumimos pueden ser una franja de horas una franja de un día completo o incluso días Eso es otra historia yo aquí traigo ayunos mediáticos esto qué quiere decir que es necesario que programemos momentos donde de verdad desconectemos totalmente de televisiones, radios, pantallas, de cualquier input de información. ¿Y entonces qué? Pues que dediquemos ese tiempo a conectar con nosotros, con lo que necesitamos, que conectemos con la naturaleza, que conectemos con lecturas atemporales, que cojamos un libro y nos pongamos a leer, que tomemos un café tranquilamente, salgamos a pasear, que tengamos una charla con un amigo, que desconectemos totalmente de WhatsApp, redes sociales, pantallas, televisores, podcast, radios, todo. Apaga el mundo y conéctate contigo mismo. Y de esta manera se puede hacer como algo puntual, por ejemplo, un domingo, planifícalo y ejecútalo, pero también podemos programar diariamente fórmulas de ayuno mediático donde, por ejemplo, no nos levantemos y nada más levantarnos encendamos la televisión, sino que quizá me levanto, medito, reflexiono, lo vivo de otra manera, no me levanto y ya estoy metiendo información en mi cabeza. Necesitamos escucharnos más a nosotros mismos, pero entre tanto ruido empieza a parecer una misión imposible. Por tanto, programa estos ayunos de una forma puntual, e incluso puede ser más extensa, durante un fin de semana completo, incluso durante una semana completa que te vayas a una casa rural o que estés en un sitio más natural y desconectes totalmente, pero también diariamente, en la medida de lo posible, hacer despertares y antes de dormir desconectar totalmente de pantallas. Quizá si conectamos con el origen del problema, en lugar de estar constantemente teniendo que arreglarlo y poniendo parches, la vida se nos haga mucho más sencilla, que no fácil, pero más sencilla. Muchas gracias. <música>